Yes. I'm fine. How are you? Hello? Is someone there?
Also jetzt nochmal, also der PC kann nur Ja oder Nein. Genau. Aber man kann diese Entweder-Oder-Entscheidungen auch verknüpfen. Man muss nur alles so umformulieren, dass der Computer am Ende die Frage mit Ja, ja. oder Nein beantwortet. Aber guck mal, hier unten, also das sind ja geschweiften Klammern. Also das wird nur dann ausgeführt, wenn diese Bedingungen dazu tritt, ne? Genau. Okay. Entweder es wird ausgeführt oder halt nicht. Ähm, man kann das Ganze aber noch weiter verkomplizieren, indem man hier im Rumpf mhm. noch eine Bedingung einfügt. So. Mhm. Dreh die Abfrage da mal lieber um, dann wird die Performance besser. Mhm. Sag mal, geht das hier eigentlich anders mit der Liste? Weil seitdem ich das eingefügt habe, ist das Programm unendlich langsam geworden. Das machst du mit dem Iterator. Seitdem sparst du dir eine Menge Initialisierung von Objekten, die du sowieso nicht brauchst. Und, und als ich dann die Nummer angerufen habe, die sie mir gegeben hat, da war da so ein Massagesalon drin. Was ist daran bitte so witzig? Ich stand da und hatte kein Geld mehr. He hoped and wondered, will today be the day that I would finally leave this place and find that for which I pray, to an adventure far beyond, explore this land I live, called Eden, make my mark upon this world, and find the reason my heart is beating. So here begins the legend of the dragon named Slash. Ah, but perhaps I should have warned you that his tale begins with a crash. Thank <laughs> you.